আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ইন্টার প্লাস আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে যোগাযোগের নামকরণ তো নামকরণ নিয়ে আলোচনা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই আমরা সেকেন্ড ইয়ার অনেক স্টুডেন্টকে জানি সেকেন্ড ইয়ার আমরা যারা উঠি তাদের ক্ষেত্রে প্রায় দেড় থেকে দুই মাস এই ছোট্ট একটা টপিক এই ছোট্ট একটা টপিক শেখার জন্য আমরা ব্যবহার করি প্রায় দেড় থেকে দুই মাস সময় ব্যবহার করলেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি অনেক স্টুডেন্ট নামের নামকরণের ন বুঝতে পারে না তো আজকে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই যে দেড় থেকে দুই মাস না মাত্র তিনটা মাত্র তিনটা স্টেপ যদি আমরা ফলো করি এই তিনটা স্টেপের মাধ্যমে আমরা খুব ইজিলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে নামকরণ কমপ্লিট করতে পারব তো ভিডিওটা আজকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবা আমার সাথে দেখবা ইনশাল্লাহ তোমাদের নামকরণ নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না এ টু জেড যতগুলো যোগাযোগ আছে প্রত্যেকটাকে আমরা নামকরণ করতে পারবো ঠিক আছে তো এখন নামকরণ করার আগে আমরা কিছু ইতিহাস নিয়ে কথা বলি নামকরণের নামকরণ ইতিহাসের কথা যদি বলতে যাই আমরা দেখেছি জেনোভা পদ্ধতি আছে প্রচলিত আমাদের উদ্ভূত বা জাত পদ্ধতিগুলো ছিল তো এই পদ্ধতিগুলো একটা প্রবলেম হচ্ছে একটাই যে এখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব ছিল হুম অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা সমানতার ক্ষেত্রে ভুল পাচ্ছি বা অনেক ক্ষেত্রে ভুল পাচ্ছি বাট আমরা পরবর্তীতে দেখেছি ইম্প্যাক্ট পদ্ধতি আসছে এবং এই পদ্ধতিটা এতটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে এখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বলে এটা এখন বর্তমানে প্রচলন সবচেয়ে বেশি এবং আমরা বলতে পারি যে আমরা ইউপ্যাক পদ্ধতিতেই প্রত্যেকটা যোগের নাম দেখে থাকি তো আমাদের আজকের আলোচনা বিষয় হচ্ছে ইউপ্যাক পদ্ধতিতে যোগাযোগের নামকরণ ঠিক আছে তো আমরা নামকরণ তো করব নামকরণ করার আগে আমি যে যোগগুলো নিয়ে নাম করব এই যোগগুলো লিখারও কিছু সিস্টেম আছে যেটা আমরা অনেকে জানি না তা আমরা এই লিখার সিস্টেমটা আজকে ধরব ঠিক আছে তো দেখো লিখার সিস্টেমের ক্ষেত্রে দেখো প্রথমত আমরা বলছি যে আমরা যোগগুলোকে কীভাবে লিখি তো অনেক সময় দেখি যে আমরা শিকল বা চেইন আকারে লিখতে পারি আণবিক সংকেত আকারে লিখতে পারি এরকম করে কিন্তু অনেকে চেনো ধরো আমি একটা যোগ লিখলাম সি এস থ্রি তারপরে সি এস টু হুম তারপরে সি এস থ্রি আমি এই যোগটা দেখে ইজিলি বলবো ভাইয়া এটা তো মিথেন প্রোপেন এটা প্রোপেন লিখেছেন বাট আমি এরকম ছাড়াও অন্য কিছু দ্বারা আমি যোগ প্রেজেন্ট করতে পারি যেমন মনে করো যে আমি এরকম 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 একটা স্ট্রাকচার দিলাম এই আঁকা বাঁকা লাইন দ্বারা আমি কিন্তু একটা যোগকে ভিতর ভিতর প্রকাশ করে ফেলেছি বাট তোমরা অনেকেই যারা জানো না ছিল না তারা বলবা যে সঙ্গে এটা কী আঁকাইছে এটা তো বোকার মতো একটা কিছু আঁকাইছে বা কাকার আগে দিছে না এটা কিন্তু ওই রকম কিছু না এটা দিয়ে আমরা একটা যোগ প্রকাশ করতে পারি তা আমরা এটা ভালো মতো বোঝার জন্য তোমাদের একটা জিনিস দেখাই ধরো তুমি যদি এইরকম একটা স্ট্রাকচার আমি আঁকাই দেই এই স্ট্রাকচারটা দেখে হুম এরকম একটা স্ট্রাকচার যখন আমি আঁকাই দেবো এই স্ট্রাকচার দেখে অনেকে খুশি হয়ে বলে দেবে ভাই এটা তো বেঞ্চিন এটা তো চেনে আমি এটা কীভাবে চেনলা কারণ এটা তোমরা ইউজ টু অভ্যস্ত ছোট ছোটোবেলা থেকে মুখস্থ করে ফেলেছ তার জন্য তোমরা এটা চেনো বাট এইটা লিখেছে আমি কিন্তু এই পদ্ধতি দ্বারা তো অ্যাকচুয়ালি ওইটা যদি আমি বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু এগুলো বুঝতে পারবো তো দেখো এটা তোমাদের বোঝা আছে কিভাবে দেখো তোমরা জানো প্রত্যেকটা কোনায় একটা করে কার্বন থাকে তো প্রত্যেকটা কোনায় যদি একটা করে কার্বন থাকে আমার বেঞ্জিনে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা কর কোনা আছে ছয়টা কোনায় ছয়টা কার্বন যদি আমি বসাই দিই তাহলে বেঞ্জিনের কার্বন সংখ্যা আমি পেয়ে গেলাম কত ছয় হুম বেঞ্জিনের কার্বন সংখ্যা ছয় এবং এই যে দুইটা লাইন এই দুইটা লাইন দ্বারা বোঝাচ্ছে এই কার্বনের মধ্যবর্তী স্থানে ডাবল বন্ড আছে যদি আমি ওখানে তিনটা লাইন ইউজ করতাম তাহলে বোঝাতো ট্রিপল বন্ড আছে তার মানে আমি যদি কোথাও লাইনগুলো ডাবল ক্রিয়েট করে ফেলি তার মানে বুঝাবে তার মধ্যে দুইটা বা তিনটা বন্ড আছে ওকে তাহলে আমরা ওই জিনিসটাকে মাথায় রেখে এই স্ট্রাকচারটা যদি আমি এটার উপরে ফেলে দেয় বা অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি ঘটনা ঘটতে পারে দেখো আমার এখানেও কিন্তু অনেকগুলো কোনা আছে যেমন দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা কোনা একইভাবে এক দুই তিন নম্বর কোনা থেকে এক দুই এক দুই দুইটা করে কর্ণ বের হয়েছে তাহলে আমি প্রত্যেকটাকে যদি একটা করে কার্বন ভেবে নেই তাহলে আমাদের এখান থেকে কার্বনের সংখ্যা পাঁচটা পেলাম আবার এখানেও কিন্তু দুইটা কোনার জন্য দুইটা করে কার্বন পেলাম তাহলে আমার টোটাল কার্বনের সংখ্যা আমি লিখে ফেলি দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আমি পাঁচটা কার্বন লিখে ফেলি এখানে পাঁচটা কার্বন লিখে ফেলার পরে এক দুই তিন তিন নাম্বার পজিশানে এক দুই তিন তিন নাম্বার পজিশানে দুইটা শিকল বের হয়েছে একটা উপরের দিকে একটা নিচের দিকে তো এখন এই যে দুইটা শিকল এই শিকল দুইটা উপর এবং নিচ দ্বারা বোঝাচ্ছে যে আমার এক দুই উপরে দুইটা কার্বন আছে আরও আর নিচের দিকে আবার আরও দুইটা কার্বন আছে বুঝতে পেরেছ এই যে দুইটা কার্বন এই কার্বন দিয়ে আমি কিন্তু একটা যোগের ফর্মে তৈরি করে ফেলেছি এবার কি কাজটা করতে হবে বাকি কাজটা হচ্ছে কার্বনের যতগুলো হাত ফাঁকা আছে তুমি
মিথিন ইথেন প্রোপেন ডিটেন পেন্টেন তার মানে ছিছি ডাইথাইল পেন্টেন তার মানে এটা আমার যৌগ আমি যেটাকে কাকড়া ভাবছিলাম ওটা কিন্তু যৌগে পরিণত হয়ে গেছে তার মানে আমি এইভাবে আঁকা বাঁকা লাইন দিয়েও যৌগ প্রেজেন্ট করতে পারি যেটা তোমাদের পরবর্তীতে দেখবা মেডিকেল বলো ভার্সিটি বলো ইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েট বলো যে কোনো জায়গাতে বলো পরীক্ষা দিয়ে দেখবা যে আমার এই জিগজাগ পদ্ধতি বা আঁকা বাঁকা পদ্ধতি দিয়ে কিন্তু যৌগকে প্রেজেন্ট করা হয় তা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না বলে যোগের নামকরণ করতে পারি না তো আমরা আজ থেকে এই যোগের পদ্ধতি লিখার পদ্ধতি দেখে রাখবো এবং মাথায় রাখবো আমি যে আঁকা বাঁকা লাইন দ্বারা লিখলাম এই আঁকা বাঁকা থেকে ইংরেজিতে এর নাম আসছে কি দেখো জিগজ্যাগ বা জিগজ্যাগ পদ্ধতি তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে আমাদের যোগ আণবিক সংকেত বা শিকল আকারে লিখার মতো করে সেম জিগজ্যাগ পদ্ধতি দ্বারাও আমরা লিখতে পারি এবং এই জিগজ্যাগ কথাটা আঁকা বাঁকা থেকে আসছে তাহলে আমরা আঁকা বাঁকা লাইন দ্বারা লিখার যে পদ্ধতি এটাকে জিগজ্যাগ পদ্ধতি বলে দিলাম এবং এই পদ্ধতি দ্বারাও যোগ লিখতে পারি তা আমরা আরও একটা এক্সাম্পল দেখবো যে তোমাদের বুঝতে একটু সোজা হয় ধরো আমরা ধরো আমরা এইরকম একটা কথা লিখে দিয়েছি এখন এই কথাটা দেখে অনেকে ভাবতে পারে ভাই এটা কী করলেন এটা কী জিনিস তো আমরা সেম একই জিনিস আগের মতো করে করবো জিগজ্যাগ পদ্ধতি দ্বারা হ্যাঁ তা আমি এখানে দিকে তাকিয়ে দেখি দেখো এদিকে তাকিয়ে আমি দেখছি যে আমাদের এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা কর্নার আছে পাঁচটা কর্নার মানে কয়টা কার্বন পাঁচটা কার্বন তাহলে আমি পাঁচটা কার্বন প্রথমত লিখে ফেললাম যে পাঁচটা কার্বন আমার আছে পাঁচটা কোন মানে পাঁচটা কার্বন আছে এবার দেখো লাস্টের এই কার্বনের সাথে কে আছে ও এস যুক্ত আছে তাহলে আমি লাস্টের এই কার্বনের সাথে ও এস যুক্ত করে ফেললাম লাস্টের কার্বনের সাথে ও এস যুক্ত করে ফেললাম এরপরে আরও তাকে আমি দেখছি যে আমার এইখানে দুটো লাইন ক্রিয়েট হয়েছে দুটো লাইন মানে কি আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে তোমার দুটো লাইন মানে বোঝাচ্ছে যে ওই মধ্যবর্তী স্থানে ডাবল বন্ড তিনটে লাইন যদি থাকতো তাহলে ট্রিপল বন্ড তাহলে আমার এখানে দুটো লাইন আছে তাহলে আমাকে বুঝে নিতে হবে আমার এই যে কার্বন মানে ফার্স্ট কার্বন সেকেন্ড কার্বন এই দুটার মধ্যবর্তী স্থানে ডাবল বন্ড দিতে হবে তাহলে আমি ডাবল বন্ড করে ফেললাম এবার ডাবল বন্ড করার পরে আমার বাকি যে কাজগুলো মানে বাকি যে হাতগুলো এগুলো হাইড্রোজেন দিয়ে ফিল করে দেবো তাহলে যোগ হয়ে যাবে তো এই ছিল আমাদের যোগ লিখার পদ্ধতি এখন আমরা যোগের নামকরণে চলে আসব তো নামকরণ চেনার আগে তোমাদের কয়েকটা জিনিস না বলেই না তোমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যখন কোনো ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখি যে কার্বনের সংখ্যা একটা আছে দুইটা আছে তিনটা আছে পাঁচটা আছে উচ্চারণ কী করব তো আমাদের এখানে উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে আমরা ছোটোবেলার থেকে দেখে আসছি তোমরা নাইন দেখে আসছো যে আসলে একটা কার্বন থাকলে মিথে নিথেন প্রোপেন বিউটেন পেনটেন হেক্সেন হেপটেন এরকম করে উচ্চারণ করতে হয় তো আমরা এটা মাথায় রাখব দ্বিতীয়ত মনে করো যে তোমার অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো গোত্র চিনে থাকি ধরো মনে করো কেউ হিন্দু বা মুসলিম এরকম টাইপের অনেকে আছে তা আমরা যখন অনেক সময় দেখি পাঞ্জাবি পড়া কেউ টুপি পড়া আছে তখন বলে দিই হ্যাঁ এটা একটা মুসলিম অথবা হিন্দু মনে করো ধরো ধুতি পড়া কাউকে দেখছে বলে দিচ্ছে হ্যাঁ এটা একটা হিন্দু তো আমরা কিছু সাইন দেখে আমরা কিন্তু একটা গোত্র ডিফাইন করতে পারি ঠিক একইভাবেই আমরা কিছু সাইন ইউজ করি যেমন ধরো মনে করো ও এইস হ্যাঁ ধরো মনে করো আমরা একটা সাইন ইউজ করলাম ও এইস এই ও এইস দ্বারা আমরা বলতে পারি এটা একটা অ্যালকোহল যাকে আমরা অল উচ্চারণ করব হতে পারে ইথানল প্রোপানল বিটানল পেন্টানল অল উচ্চারণ করতে হবে যখন আমি ও এইচ সাইনটা দেখব কোনো যোগের মধ্যে তখন এটা হচ্ছে অ্যালকোহল গোত্রের ঠিক আছে একইভাবে আমি যদি মনে করি এরকম যে আমাদের কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে তাহলে আমরা কি উচ্চারণ করব ইন উচ্চারণ করব হুম দ্বিবন্ধন থাকলে কি উচ্চারণ করবা ইন উচ্চারণ করবা একইভাবে যদি আমার দ্বিবন্ধন না থেকে তিন বন্ধন থাকে তাহলে আমরা উচ্চারণ করব কি আইন কি উচ্চারণ করব আইন ঠিক আছে একইভাবে যদি আমার এখানে কার্বক্স লিক থেকে যায় তাহলে আমার কি উচ্চারণ করতে হবে ওইক কি উচ্চারণ করতে হবে ওইক তাহলে আমরা যদি ইথানৈক প্রোপানৈক বিটানৈক ওইক উচ্চারণ করব ঠিক তেমনভাবেই আমরা পরবর্তী যদি সিএইচও দেখি এটা হচ্ছে উচ্চারণ করব অ্যালডিহাইড অর্থাৎ অ্যাল গ্রুপের হ্যাঁ এবং যদি সিও থাকে এটা কিটন অথবা এটা উচ্চারণ হবে কি ওন ঠিক আছে তা আমরা এই টাইপের অনেকগুলো গোত্র দেখেছি আমার গোত্রগুলো মাথায় রাখবো এবার আমাদের কথা হচ্ছে আমাদের গোত্র যদি একসাথে দুজন থাকে বা একসাথে দুজন আছে আমি কাকে গুরুত্ব দেব তো এই নিয়ে একটা কথা ধরো মনে করো যে তোমার সামনে আমি একটা এমপি একটা তারপরে চেয়ারম্যান একটা এম মেম্বার তিনজন বসাই দিলাম আমি বললাম এরা তিনজনকে তুমি আপ্যায়ন করো আর আপ্যায়ন করা বা নামকরণ করো বা এদেরকে তুমি তোমার মতো করে এদেরকে সাজাও তো তুমি চিনতে পারলো না যে আসলে এমপি আছে না মেম্বার আছে না চেয়ারম্যান আছে এখানে তুমি কাউকে না চিনতে পেরে মেম্বারকে নিয়ে
তার মানে ঘটনাটা কি দাঁড়ালো ঘটনা হচ্ছে আমার যদি একসাথে অনেকেই থাকে আমাকে সক্রিয়তা দেখতে হবে যে আসলে কে বেশি সক্রিয় হবে আর সক্রিয়তার জন্যে তোমার একটা সিরিজ দেওয়া আছে দেখবা যে সক্রিয়তায় কে বেশি সক্রিয় কে কম সক্রিয় এরকম অগ্রগমতার ক্রম দেওয়া আছে এবং এই ক্রমটা তোমাদেরকে অবশ্যই রিমাইন্ড করতে হবে বারবার দেখো সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হচ্ছে কে কার্বক্সিলিক তারপরে অ্যালডিহাইড তারপরে কিটন তারপরে ওয়েস তারপরে অ্যামিন তারপরে দ্বিবন্ধন তারপরে তিন বন্ধন তারপরে হ্যালোজেন গ্রুপ এবং হ্যালোজেন গ্রুপের মধ্যে আবার আমরা দেখেছি ফ্লোরিন তারপরে ক্লোরিন তারপরে ব্রোমিন তারপরে আয়োডিন ওকে তাহলে আমরা এই যে সক্রিয়তা এই সক্রিয়তা কিন্তু অবশ্যই তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবার আমরা চলে আসি আমাদের ভূমিকা শেষ এবার আমাদের কাজ শেষ এখন আমরা মেইন তিনটা স্টেপ ফলো করার কাজে চলে যাব তো তিনটা স্টেপ ফলো করতে বলছিলাম কোন কোন তিনটা স্টেপ ফলো করতে হবে চলে আসো দেখো তো ফার্স্ট প্রথম কথা তুমি একটা যৌগ দেখে ফেলেছ এখন যৌগ চলে আসছে তোমার সামনে এই যোগ দেখে তোমাকে নামকরণ করতে হবে অ্যান্ড যোগ দেখার সাথে সাথেই তোমাকে মাথায় নিতে হবে প্রথম স্টেপের কথা ফার্স্ট স্টেপ একটা যোগ দেখেই তুমি যে প্রথম কাজটা করবা এই প্রথম কাজটা হচ্ছে তোমাকে যোগটা এমনভাবে কাউন্ট করতে হবে বা সাজাতে হবে যাতে তোমার কার্বনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয় তাহলে তোমাকে কি করতে হবে সর্বোচ্চ সংখ্যক কার্বনের শিকল বা চেইনটা খুঁজে বের করতে হবে তাহলে প্রথম কথা স্টেপ নাম্বার ওয়ান তাহলে এমনভাবে গণনা করব আমরা এমনভাবে গণনা করব যাতে আমাদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কার্বনের চেইনটা খুঁজে পাওয়া যায় ঠিক আছে আমাদের প্রথম কাজ আমাদের সর্বোচ্চ সংখ্যক কার্বনের সংখ্যা খুঁজে বের করা ধরো মনে করো আমাকে এরকম একটা যৌগ দেওয়া হলো নামকরণ করো যৌগটা আমি এই যুগটা দেখে ফার্স্ট আমাদেরকে যে কাজটা করতে হয় প্রথম স্টেপ প্রথম স্টেপ হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ কার্বনের চেইন বা শিকলটা খুঁজে বের করা সর্বোচ্চ কার্বনের চেইন বা কি শিকলটাকে খুঁজে বের করা তাহলে আমাদের এমনভাবে কাউন্ট করতে হবে বা গুনতে হবে যাতে আমাদের কার্বনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তা আমি গরমে স্টার্ট করি ধরো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এদিকে বেশি হচ্ছে আবার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট বাহ তাহলে আমাদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কার্বন আমাদের পাওয়া যাচ্ছে কি দেখো কোন দিক দিয়ে এই দিক থেকে যদি গণনা করি তাহলে তাহলে আমাদের পাওয়া গেছে যে আমাদের প্রথম স্টেপের কথা বলছিলাম যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কার্বন কোন দিক দিয়ে পাওয়া যায় এই চেইনটাকে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে আমাদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কার্বন কিন্তু আমাদের এইখানে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ ফার্স্ট স্টেপের কাজ হচ্ছে তোমাকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কার্বনের শিকলটা খুঁজে বের করা এবার খুঁজা যদি কমপ্লিট হয় তাহলে তুমি দুই মাথা ধরলেই তোমার বাকি জিনিসগুলো কিন্তু মূলক হয়ে যাবে তো মূলক হচ্ছে হোক ওটা নিয়ে পরের কথা বলছি কেন আমাদের প্রথম স্টেপ ছিল আমাদের সর্বোচ্চ কার্বনের সঙ্গে খুঁজে বের করা এটা পেয়ে গেছে এবার স্টেপ নাম্বার টু স্টেপ টু তো আমাদের স্টেপ টুয়ে কি বলছে দেখো দুই নাম্বার স্টেপে বলছে যে আমাদের সর্বোচ্চ কার্বনের সংখ্যা তো পেয়ে গেছে এবার আমাদেরকে কাজ করতে হবে এই যে চেইনটা এই চেইনটার নাম্বারিং করা তো নাম্বারিং কিভাবে করবা ওই যে প্রথমে বললাম তোমাদের সক্রিয়তা চিনতে হবে সক্রিয়তায় কে বেশি আগে আছে কে বেশি কম সক্রিয় কে বেশি সক্রিয় এটা মাথায় রাখতে হবে তার জন্যে সক্রিয়তা চিনে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে যে সক্রিয়তা অনুযায়ী প্রাধান্য দিয়ে নাম্বারিং করতে হবে ধরো মেম্বার চেয়ারম্যান বা এমপি বসে আছে এমপিকে যে দিক থেকে তোমার গেলে সবচেয়ে কাছে পাওয়া যায় ওই দিকে কিন্তু গণনা করতে হবে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম আমরা সক্রিয়তার প্রাধান্য দিয়ে কিন্তু নাম্বারিং করব এবার সক্রিয়তার প্রাধান্য দিয়ে নাম্বারিং করার একটা এক্সাম্পল যদি দেখতে চাই তাহলে আমাদের এখানে মনে করো যে নামকরণ করো তো নামকরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের তিন স্টেপ কিন্তু পাইনি আমরা পেয়েছি দুই স্টেপ তো প্রথম স্টেপ হচ্ছে আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি সহ কার্বন কোন দিক দিয়ে হয় এটা খুঁজে বের করা তা আমরা খুঁজে বের করে দেখলাম যে আসলে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার পাঁচ এটা হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমাদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কার্বন হচ্ছে এদিক দিয়ে চারটা হচ্ছে বাট এইখান থেকে যদি গণনা করি তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু পাঁচটা পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমরা 
পাঁচটা যেহেতু পেলাম তাহলে সর্বোচ্চ এক নাম্বার স্টেপ ফলো করলাম সর্বোচ্চ কার্বনের সময় খুঁজে বের করলাম এবার দুই নাম্বার স্টেপ করব কি সক্রিয়তা প্রাধান্য দিয়ে নাম্বারিং করব যদি তুমি নাম্বারিং করতে পারো তাহলে তোমার এইটি পার্সেন্ট কাজ কমপ্লিট নাম্বারিং করাই হচ্ছে মেইন ফ্যাক্ট নাম্বারিং যদি তুমি করতে পারো তোমার এইটি পার্সেন্ট কাজ কিন্তু কমপ্লিট তো আমরা বলছি যে আমাদের সক্রিয়তা দেখে নাম্বারিং করতে হবে তো আমরা এখানে দেখছি যে আমাদের সি এস থ্রি এটা হচ্ছে আর গ্রুপ আর এটা হচ্ছে ও এইচ এটা অ্যালকোহল গোত্র তো অ্যালকোহল গোত্রের সক্রিয়তা কিন্তু অনেক বেশি দেখেছিলাম তাই না তো অ্যালকোহল গোত্রের সক্রিয়তা যদি বেশি হয় তাহলে অবশ্যই ওকে প্রাধান্য দিতে হবে তাহলে আমরা যেদিক থেকে গণনা করলে আমার অ্যালকোহলটা আগে হয় আমাকে ওই দিক থেকেই কিন্তু গণনা করতে হবে তাহলে আমরা এদিক থেকে গণনা করে দেখি দেখো এক দুই তিন চার চার নাম্বার হচ্ছে বাট এদিক থেকে দেখো এক দুই দুই নাম্বার হচ্ছে তাহলে আমার এদিক থেকে গণনা করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি এদিক থেকে গণনা করে দেখলাম যে আমার কাজটা কি হলো বুঝে গেছে ঘটনা তাহলে আমি এটা যেহেতু ও এইচ বেশি সক্রিয় আছে তাহলে আমি ওকে প্রাধান্য দিব আর ওকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আমি ও এইচটা যেদিক থেকে কাউন্ট করলে আগে হয় আমি এই কাজটাই কিন্তু করলাম আমি যদি এদিক থেকে গুনতাম এক দুই করে তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যেত কেন কারণ এদিক থেকে গুনলে চার নাম্বারে বাট এদিক থেকে গুনলে কত নাম্বার দুই নাম্বার তাহলে আমার যেহেতু সক্রিয়তাকে প্রাধান্য দিতে হবে তাহলে আমি এদিক থেকে কাউন্ট করলাম নাম্বারিং কিন্তু কমপ্লিট এবার নাম্বারিং নিয়ে আরও একটা সংশয় আছে যে সংশয়টা আমরা এখন আলোচনা করব ঠিক আছে ধরো এটা নাম্বারিং হওয়ার সাথে সাথে আমি বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের পেন্টেন বা পেন্টানল তাহলে এটা হচ্ছে ফোর থ্রি ফোর থ্রি ডাইমিথাইল পেন্টানল টু ফোর থ্রি ডাইমিথাইল পেন্টানল কত টু তাহলে আমরা এটা কিন্তু উচ্চারণ নাম্বারিং করে ফেলতে পারবো এবার ধরো আমার এইখানে আছে আমি মনে করলাম যে ও এইচ আমার যুক্ত আছে এখানে কার্বনের সাথে হ্যাঁ এখন আমার এইখানে আবার একটা মনে করো এইরকম একটা অবস্থা আছে হ্যাঁ এরকম একটা অবস্থা আছে এখন আমি যদি দেখি আমার দুই দিক থেকে কাউন্ট করেই আমি যদি দেখি আমার এখানে একটা সি এস থ্রি আছে হ্যাঁ আর এখানে আমাদের এরকম একটা অবস্থা আছে ধরো যদি তোমার এইরকম একটা যোগ হয় তাহলে আমার এই যোগটার কিভাবে কি করব যদি তোমার এরকম একটা যোগ হয় দেখো তুমি কাউন্ট করে দেখো এক দুই তিন তিন নাম্বারে এটা তো সক্রিয়তার দিক থেকে তো এটা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় তো দেখো এক দুই তিন নাম্বারে হচ্ছে এই দিক থেকে গণনা করো এক দুই তিন নাম্বারে হচ্ছে তাহলে আমার দুই দিক থেকেই তিন নাম্বারে সক্রিয় কারী যে মূলকটা আছে দুই দিক থেকেই তিন নাম্বারে তাহলে আমি কি কাজটা করব কিভাবে গণনা করতে হবে এখন আমি এদিক থেকে গণনা করলেও কি সঠিক হবে এদিক থেকে গণনা করলেও কি সঠিক হবে এ ব্যাপারে একটা রুলস আছে রুলস নাম্বার এক মাথায় রাখবা যে যদি এইরকম হয় যে আমাদের সক্রিয় কারী মূলকটা এমন একটা পজিশান হোল্ড করছে যে দুই দিক থেকেই কাউন্ট করা যায় সেক্ষেত্রে আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে সংখ্যা যত কম হবে হ্যাঁ যোগ ফল হ্যাঁ যোগ ফল যত কম হবে যোগ ফল যত কম হবে সেটাই হবে কি রাইট যোগ ফল যত কম হবে সেটাকে কি করবো রাইট করবো ধরো আমি যদি এদিক থেকে কাউন্ট করতাম তাহলে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার হতো ঠিক আছে পাঁচ নাম্বার হতো আবার এদিক থেকে যদি আমি কাউন্ট করতাম তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ তো ধরো তোমার ইচ্ছা তুমি এদিক থেকে ওটা নাম্বারিং করবা তা তুমি যদি এদিক থেকে নাম্বারিং করো তাহলে কে কোন পজিশান পাচ্ছে আমরা দেখলাম আমাদের অ্যালকোহল পজিশান কত হোল করছে দেখো অ্যালকোহল তিন নাম্বার পজিশানেই থাকছে এদিক থেকে যদি কাউন্ট করি এবং মিথেনটা কত নাম্বার পজিশানে থাকছে দুই নাম্বারে তাহলে আমাদের তিন আর দুই যোগ করলে কত হয় পাঁচ তোমার ইচ্ছে তুমি এদিক থেকে করবো নাম্বারিং তো এদিক থেকে যদি নাম্বারিং করো তাহলে আমাদের অ্যালকোহল তিন নাম্বার পজিশানেই থাকছে বাট আমার মিথেন যে গ্রুপটা এটা কত নাম্বার আছে দেখো চার নাম্বারে তো যদি চার নাম্বারে হয় তিন আর চার কত হচ্ছে সাত তো দেখো আমি যদি এদিক থেকে কাউন্ট করতাম তাহলে আমার যোগ ফল হচ্ছে সাত আমি যদি এদিক থেকে কাউন্ট করি আমার যোগ ফল হচ্ছে কত পাঁচ তার মানে কম যেহেতু যোগ ফল পেয়েছি আমার এদিকটাই কিন্তু রাইট এদিকটা করা যাবে না বুঝতে পেরেছ তাহলে আমি আমাদের এরকম যদি সংশয় চলে আসে যে আমাদের নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে আমার সক্রিয়তাকারী যে মূলকটা আছে বা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় যে মূলকটা আছে এটা আমার একটা পজিশন হোল্ড করছে যেদিক থেকে কাউন্ট করা সম্ভব তাহলে আমরা দেখব যোগ ফল যেদিক থেকে কম আমার ওই দিক থেকে নাম্বারিং করতে হবে যেটা আমরা এখনই করলাম ওকে তাহলে এবার আমরা পরের কথা বলি দেখো যে স্টেপ নাম্বার থ্রি স্টেপ নাম্বার থ্রি কি বলছে স্টেপ নাম্বার থ্রি বলার কিছু নেই স্টেপ নাম্বার থ্রি আর বলার কিছু নেই তোমাদের যোগ সিগোল চেইন খুঁজে বের করা কমপ্লিট তোমাদের এখানে নাম্বারিং করা কমপ্লিট আর কিছু কাজ নেই এখন জাস্ট কি করতে হবে উচ্চারণ করে ফেলতে হবে তাহলে আমাদের স্টেপ নাম্বার থ্রি তিন নাম্বার স্টেপ বলছে কি উচ্চারণ
বলছে কি উচ্চারণ এবার উচ্চারণ করার জন্য আমাদের কয়েকটা রুলস আছে রুলসগুলোকে আমরা সিকোয়েন্সে সাজাবো রুলস নাম্বার 1 প্রথম কথা হচ্ছে উচ্চারণ করব কাকে কখন তো আমরা প্রথম কথা মাথায় রাখব যে আমাদের উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে মূলকের উচ্চারণ কি করতে হবে মূলকের উচ্চারণ আগে করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের মূলকের আগে উচ্চারণ মূলকের উচ্চারণ কি হবে উচ্চারণ হুম আগে করতে হবে ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের মূলকের উচ্চারণটা সবচেয়ে আগে করতে হবে এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে মূলক চিহ্ন কীভাবে তো মূলক চিহ্নার জন্য একটা সহজ উপায় হচ্ছে কি যে তুমি যখন শিকল বা সর্বোচ্চ সংখ্যক কার্বনের শিকলটা খুঁজে পাবা স্টেপ নাম্বার ওয়ানে দুই মাথা ধরলে যা যা ঝুলে যাবে প্রত্যেকটাই হচ্ছে মূলক তাহলে মূলক নিয়ে তোমাদের টেনশান নেই তাহলে মূলকের কথা হচ্ছে কি দেখো যে আমার উচ্চারণ করার সময় মূলককে আগে উচ্চারণ করতে হবে ফার্স্ট কথা মূলককে আগে উচ্চারণ করতে হবে তাহলে মূলকের উচ্চারণ আগে করে ফেললাম দুই নম্বর স্টেপ হচ্ছে কি দেখো স্টেপ নাম্বার থ্রির কথা বলছি তো মূলকের উচ্চারণ আগে করার ক্ষেত্রে আমরা মূলকটাকে কিভাবে উচ্চারণ করব তো মূলক উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই মাথা রাখব অনেকগুলো যদি মূলক থাকে তাহলে মূলক উচ্চারণ হবে অ্যালফাবেটিক অর্ডারে কি ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে তো ধরো আমাদের যদি এরকম থাকে ব্রোমিন থাকে ক্লোরিন থাকে তাহলে আমাদের কিন্তু ব্রোমিন আর ক্লোরিন যদি থাকে তাহলে এ বি 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 আগে ব্রোমিন আগে উচ্চারণ করতে হবে তারপরে সি মানে ক্লোরিন পরে উচ্চারণ করতে হবে ঠিক আছে ঠিক একইভাবে মিথাইল আর ইথাইল যদি থাকে তাহলে এ বি সি ডি এফ জি এস আই জে কে এল এম এন এম আই 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 আগে বা ই ই আগে তাহলে ই আগে যদি হয় তাহলে ইথাইল আগে উচ্চারণ করতে হবে মিথাইল পরে উচ্চারণ করতে হবে বুঝতে পারছো তাহলে আমাদের অ্যালফাবেটিক বা বর্ণমালার ক্রম অনুসারে কিন্তু উচ্চারণ করতে হবে মূলক পেয়ে গেলে আমার উচ্চারণ করে দেবো তা কিন্তু হবে না মূলক উচ্চারণ করার সময় বর্ণমালা দেখে উচ্চারণ করবা ওকে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে মূলকের উচ্চারণ করতে হবে কি ইংরেজি বর্ণমালা ফলো করে ঠিক আছে তাহলে ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে উচ্চারণ করতে হবে ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে ওকে তাহলে আমরা মূলকের উচ্চারণ আগে করব কিভাবে করব ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে এবার দুই নম্বর কথা হচ্ছে কি দেখো যে ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে উচ্চারণ তো করলাম কিভাবে বসাবো তাদেরকে তো বসানোর ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস মাথায় রাখবো আমরা কিছু ডিজিট ইউজ করব ডিজিট বলতে কি বোঝা বলতো যে দুই তিন চার এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে একটা ডিজিট তো আমরা ডিজিট বসাবো ডিজিট বসাবো কি করতে এই মূলকের অবস্থান বের করতে ঠিক আছে তাহলে মূলকের অবস্থানের জন্য আমরা কি ইউজ করব ডিজিট মনে করো মিথাইল কত নম্বর আছে তিন নম্বর তাহলে আমরা বলবো থ্রি মিথাইল যদি মনে করো পাঁচ নাম্বার আছে কি অ্যালকোহল তাহলে আমরা বলে দেবো কি ফাইভ ওয়াল তাহলে আমাদের এই যে ফাইভ বা থ্রি এই ডিজিটগুলো ইউজ করবো কার জন্যে অবস্থান উল্লেখ করতে যে কোনো জিনিসের অবস্থান উল্লেখ করতে আমরা কি ইউজ করবো ডিজিট ওকে এবং যদি সংখ্যা হয় মনে করো মিথাইলের সংখ্যা চারটা মিথাইলের সংখ্যা দুইটা বা ইথাইল মূলকের সংখ্যা দুইটা তাহলে আমরা এই দুই বা চার এই সংখ্যাগুলোকে আমরা কিন্তু ডাই ট্রাই টেট্রা এরকম করে সংখ্যা গ্রহণ করব ঠিক আছে তার জন্যে আমরা বলবো যে ডিজিটতে অবস্থান আর সংখ্যা যদি আমরা উল্লেখ করতে চাই কয়টা তাহলে আমরা এগুলোকে ডাই দ্বারা বা ট্রাই দ্বারা অথবা টেট্রা দ্বারা এরকম করে আমরা উচ্চারণ করতে পারি ঠিক আছে আমরা স্টেপ নাম্বার থ্রিতে যেটা শিখলাম যে আমাদের যদি নাম্বারিং হয়ে যায় তাহলে আমরা মূলকগুলোকে আগে উচ্চারণ করব তার বর্ণমালা অনুসারে তারপরে তাদের অবস্থান ডিজিট দিয়ে প্রকাশ করব এবং সংখ্যাগুলো ড্রাই বা ট্রাই দিয়ে প্রকাশ করব এবার মূলকের কাজ কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আমাদেরকে পাঁচ নাম্বারে যে কথাটা মাথায় রাখতে হবে যে মূলকের কাজ কমপ্লিট এবার আমি মূল যে কার্বন মূল কার্বনের সংখ্যাকে এবার আমি কি করব উল্লেখ করে দেব তাহলে মূল কার্বনের সংখ্যা উল্লেখ করার পরে হ্যাঁ উল্লেখ করে কি করবা মূল কার্বনের সংখ্যাকে উল্লেখ করে গোত্রটাকে প্রেজেন্ট করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম যে আমাদের স্টেপ নাম্বার থ্রিতে উচ্চারণ করার সময় মূলককে আগে উচ্চারণ করব এগুলো কথা মাথায় রেখে তারপরে আমরা সব লাস্টে এসে মূল কার্বনের সংখ্যাটাকে উল্লেখ করার পরে গোত্রকে উল্লেখ করব ঠিক আছে তার মানে গোত্র আমি আগে করতে পারবো না গোত্রটাকে কখন উল্লেখ করব যখন মূল কার্বনের সংখ্যা পাওয়া হয়ে গেছে এরপরে তুমি গোত্রটাকে প্রেজেন্ট করবা ঠিক আছে এবার আমরা কিছু এক্সাম্পল চলে আসি দেখো তো এক্সাম্পল নম্বর ওয়ান তোমাদেরকে প্রথম কথা বলেছিলাম স্টেপ নাম্বার ওয়ানে 
আমাদের সর্বোচ্চ কার্বনের সংখ্যা খুঁজে বের করতে হবে তো আমি কাউন্ট করে দেখলাম যে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ এখান থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যা কার্বন পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে এবার সবচেয়ে বেশি সংখ্যা কার্বন পাওয়া যাচ্ছে এখন সবচেয়ে বেশি সংখ্যা কার্বন পাওয়ার পরে আমরা দুই নাম্বার স্টেপ কি ফলো করলাম সক্রিয়তা দিয়ে নাম্বারিং করতে হবে কি দিয়ে সক্রিয়তা দিয়ে তাহলে সক্রিয়তা দিয়ে যদি নাম্বারিং করা হয় তাহলে আমার নাম্বারিং করার সময় আমাদের সক্রিয় যে মূলকগুলো কয়টা আছে একটা দেখো মানে সি এস থ্রি মূলক আছে একটা অ্যালকোহল মূলক আছে তাহলে সক্রিয়তা সবচেয়ে বেশি কে তাহলে অবশ্যই অ্যালকোহল তাহলে অ্যালকোহল যদি বেশি সক্রিয় হয় তাহলে আমরা এখান থেকে মাথায় রাখব যে আমাদেরকে এটাকে প্রাধান্য দিয়ে নাম্বারিং করতে হবে তো ওইটাকে যদি প্রাধান্য দিয়ে নাম্বারিং করতে যাই তাহলে আমাদের এদিক থেকে রওনা করা উত্তম তাহলে আমার এদিক থেকে দেখো এক তারপরে দুই তারপর এদিক থেকে তিন তারপরে চার তারপরে পাঁচটা কাপড় পেয়ে গেলাম তাহলে নাম্বারিং কমপ্লিট হ্যাঁ নাম্বারিং কমপ্লিট এবার উচ্চারণ উচ্চারণ করতে হবে কিন্তু তোমাকে ওই নিয়মগুলো মেনে তাহলে এখন নিয়মের প্রথম কথা কি বলছে দেখো যে মূলকের উচ্চারণ আগে করতে হবে তো আমার এই দিকে আমি তাকিয়ে দেখেছি ও এটা কিন্তু একটা গোত্র এটা কি গোত্র ছিল অ্যালকোহল তার মানে এটা কিন্তু মূলক না এটা গোত্র তাহলে ওকে তুমি আগে উচ্চারণ করতে পারবো না ওকে কখন উচ্চারণ করবা মূল কার্বন বলা হয়ে যাবে তারপরে তাহলে আমাদের মূলক কি আছে মূলক হচ্ছে আমার এখান থেকে সি এস থ্রি আর আরেকটা মূলক হচ্ছে এই সি এস থ্রি তাহলে মূলকের যদি উচ্চারণ আগে করতে যাই তাহলে আমাদের মূলকগুলোকে উচ্চারণ করতে হলে তার পজিশনটাকে উল্লেখ করতে হবে কী দিয়ে উল্লেখ করবো ডিজিট দ্বারা যদি সে কত নম্বর আছে দেখো তো চার নম্বরে তাহলে আমি বলতে পারি ফোর মিথাইল কি একটা মিথাইল আছে না যেহেতু একটা মিথাইল নাই দুইটা আছে তাহলে দেখো একজনের জন্য আমি যদি একটা জিনিস দেই আরেকজনের কেউ তো দিতে হবে ও তো মন খারাপ করবে তার জন্য পজিশান যে যতবার যত জায়গাতে পেয়েছে প্রত্যেকজনের পজিশানে উল্লেখ করা লাগবে কখন এই না যে সমধর্মী আছে তুমি তার জন্য একবারই উচ্চারণ করবো তা কিন্তু না তোমাকে পজিশান যে যতটা মূলক আছে ততটার জন্য উল্লেখ করতে হবে তাতে সে এক জায়গাতেই থাকুক না কেন পাঁচ জায়গাতে থাকুক না কেন তো দেখো আমার এখানে মূলক আছে দুইটা তাহলে আমার এই ডিজিট দিয়ে যে অবস্থান অবস্থানটা আমি কিন্তু দুজনের জন্য উল্লেখ করব তাহলে একটা চার ইউজ করলাম এর জন্যে হ্যাঁ কমা দিয়ে আমি আরেকটা চার ইউজ করব কার জন্য বলতো এই মিথাইলের জন্য এবার মিথাইল আমি কয়টা লিখলাম মিথাইল কয়টা লিখলাম দেখো তো মিথাইল হচ্ছে দুইটা দুই সংখ্যাগুলো কী দিয়ে উল্লেখ করবো ড্রাই বা ট্রাই দিয়ে যেহেতু দুইটা তাহলে আমি বলে দিলাম যে আমাদের এটা হচ্ছে ডাইমিথাইল হুম এটা কি ডাইমিথাইল এবং ডাইমিথাইল বলার পরে এবার আমাদের কাজ শেষ এবার আমাদেরকে কি করতে হবে মূল কার্বনের যে সংখ্যা মূল কার্বনের হ্যাঁ মূল কার্বনের যে সংখ্যা মূল কার্বনের সংখ্যা উল্লেখ করে তারপরে গোত্র লিখতে হবে তো যেহেতু আমাদের মূলকের কাজ কমপ্লিট তাহলে মূল কার্বন আমি কাউন্ট করবো মূল কার্বন করে পাঁচটা তাহলে পাঁচটা যদি কার্বন হয় তাহলে আমাদের মূল কার্বন হচ্ছে পাঁচটা পাঁচটার জন্য আমরা লিখলাম পেন্ট ফাইভ এবং শেষে কি আছে দেখো গোত্র কি আছে ওয়াল তো যেহেতু গোত্র ওয়াল তাহলে আমার পেন্টের সাথে ওয়াল যুক্ত করতে হবে তাহলে আমাদের নাম কি হচ্ছে পেন্টা নল হ্যাঁ পেন্টা নল এখন ওয়ালটা কত নম্বর আছে দেখো তো এই দুই নম্বর তাহলে পেন্টা নল কত টু তার মানে বোঝাচ্ছে যে পেন্টা নল টু তার মানে ওয়াল গোত্রটা কত নম্বরে দুই নম্বরে ওয়াল গোত্র দুই নম্বরে ঠিক একইভাবে আমি চাইলেই আমার এই পেন্টা নল টু না লিখে আমি কিন্তু এরকম করে লিখতে পারতাম কীরকম যে আমার মূল কার্বন লিখলাম হ্যাঁ পেন্টা মূল কার্বন হ্যাঁ বুঝতে পারছো মূল কার্বন আমি লিখলাম মূল কার্বন লিখার পরে আমি কিন্তু গোত্র কত নম্বরে আছে এটা বলেও আমি কিন্তু উল্লেখ করতে পারতাম এরকম করে তাহলে আমি এটা মূল কার্বন পেন্টা লিখার পরে ওয়াল আছে মানে গোত্র আছে দুই নম্বরে তার জন্য টু ওয়াল লিখতে পারতাম তাহলে পেন্টা টু ওয়াল এটাও লিখা যেতে পারে আবার পেন্টা নল টু এটাও লিখা যেতে পারে বুঝতে পেরেছো তাহলে আমরা দুইটাই কিন্তু ইউজ করতে পারবো যে কোনো একটা তুমি ইউজ করতে পারো পেন্টা নল টু ইউজ করতে পারবা আবার তাহলে পেন্টা টু ওয়ালও ইউজ করতে পারবা বুঝতে পেরেছো তাহলে আমাদের এই ছিল আমাদের কাজ যে আমাদের গোত্র চেনার পর আমরা কীভাবে কাজ করব তো তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করেছো কিনা যাই না আমাদের একটা জিনিস হয়েছে দেখো এর মধ্যে আমরা ডিজিট যখন লিখেছি তখন ডিজিটের মধ্যে কমা ইউজ করলাম আবার হাইফেন ইউজ করলাম আবার এখানে হাইফেন ইউজ করলাম কেন এই কাজটা করলাম তো আমাদের এইটাও কিন্তু একটা রুলসের মধ্যে পড়ে এই জিনিসটা তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এটাও কিন্তু একটা রুলসের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে তো এই জিনিসটাও ভুল করা যাবে না এই রুলসটা কি বলছে দেখো তাদেরকে মাথায় রাখতে হবে রুলস নাম্বার সিক্স এটা আমি মিশাই দিলাম একটু সুবিধার্থে তো দেখো রুলস নাম্বার সিক্সে কী বলছিল সিক্স নাম্বার রুলস হচ্ছে যে আমরা একটা জিনিস মাথায় রাখবো সিক্স না
তাহলে ডিজিটের মধ্যে মধ্যে কি হবে কমা বসবে হুম ডিজিটের মধ্যে কমা ইউজ করতে হবে আর যদি তোমার লেটার হ্যাঁ লেটার এবং ডিজিট থাকে তাহলে লেটার এবং ডিজিটের মধ্যে এখানে আমরা হাইফেন ইউজ করব ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে মাথায় রাখব যে যদি তোমার দুইটা ডিজিট থাকে তাহলে ডিজিটের মধ্যে আমরা কমা ইউজ করব এবং ডিজিটাল লেটার যদি শুরু হয় ডিজিটাল লেটার যখন শুরু হবে তখন কিন্তু এইখানে হাইফেন ইউজ করতে হবে ঠিক আছে এগুলো করা যাবে না মাথায় রাখবা ডিজিটাল এবং লেটারের মধ্যবর্তী স্থানে হাইফেন এবং ডিজিটাল ডিজিটাল মধ্যে এখানে কমা তো এই ছিল আমাদের স্টেপ নাম্বার তিনটা তিনটা স্টেপ ফলো করে আমরা কিন্তু এখন যোগের নামকরণ করতে পারবো ফার্স্ট স্টেপ হ্যাঁ দীর্ঘশিকল কার্বন খুঁজে বের করা সেকেন্ড স্টেপ সক্রিয়তা অনুযায়ী আমাদের নাম্বারিং করে ফেলা থার্ড স্টেপ উচ্চারণ করে ফেলা উচ্চারণ কীভাবে করব মূলকের উচ্চারণ আমরা আগে করব অ্যালফাবেটিক ক্রম অনুসারে তারপরে সেকেন্ড কথা বলছিলাম যে আমাদের মূলক উচ্চারণ করার পরে আমরা গোত্রগুলো উচ্চারণ করব তবে মূল কার্বন বলার পরে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এটা ছিল তিনটা স্টেপ এবার স্টেপ কমপ্লিট এখন আমরা যেটা করব প্রবলেম সলভ করব ঠিক আছে তো গোত্র অনুযায়ী যদি প্রবলেম সলভ না করি তাহলে কিন্তু তোমার নাম্বারিং নামকরণ বুঝতে পারবো না তার জন্য আমরা প্রত্যেকটা গোত্রের আমরা প্রবলেম সলভ করবো